Boa tarde a todos. É, Bem-vindo ao Tempo Budista Nipudi. E no dia de hoje estarei, vamos realizar a cerimônia do, do, do Ofidan, que é o do equinócio de primavera. E, como foi dito anteriormente, né? Essa cerimônia de Ovidan, ela é realizada duas vezes por ano, onde esse é de primavera, o outro em março é o do equinócio de outono, o qual desde antigamente se associou à ideia de que seria a melhor época do ano para nos dirigirmos aos antepassados e expressar a nossa gratidão e, como a gente estava comentando agora há pouco, um pouco na brincadeira, seria, ah, então tá, são duas vezes por ano que você fica com o coração benevolente e agradecido. E o resto do ano? Não, não é isso. São as duas cotoveladas do ano que você leva para agradecer o seu pai, a sua mãe e todos os amigos o qual você, sabendo ou não, né, viabilizam ou viabilizaram as nossas vidas. E assim, vamos hoje orar e que dentro do seu coração e humildade reconheça não só os motivos que você tem consciência, mas também que nós crianças sabemos muito pouco do que nos é do que antecedeu para que nós pudéssemos tocar a vida, né? Então dentro disso você agradeça ao que sabe e também ao que entre aspas, muito que não sabe. É isso, a beleza é assim. E hoje também, especialmente esse ano, é, 2021, calha de ser é, o é, que completamos agora 25 anos desde o passamento do meu antecessor, Monge Toshiro Shikamori, que, dentro da história, estará atribuído a, não só a construção desse tempo, mas também da viabilização de todo o sistema do Azeiro Wajunkai também. Muito do que nós escutamos hoje em termos de confiança, empenho e dedicação ao trabalho que fazemos a esses pioneiros que não tiveram o seu lar, né? tiveram o seu lar conosco e muito se deve à confiança que toda a comunidade no Paraná depositou e deposita conosco graças ao monge Xamuri. O nosso muito obrigado e também é que a lembrança sempre continue nos inspirando, né? através de sua esposa, Dona Ritomi Xamuri, e de seus filhos também conosco. Né? Então vamos começar a nossa segunda de hoje.
junto para celebrar o, 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 a, o rito de Corrigan, que é esse, é essa celebração do equinócio de primavera, o qual desde antigamente fosse a ideia. É a melhor época para nós dirigirmos aos nossos antepassados, aos nossos pais, a todos os amigos, pessoas em volta, dos que conhecemos e também dos que não conhecemos, para tocar a vida. Né? E dessa maneira, vejam bem, a entre as várias coisas que devem ser ditas hoje, né? é a mesma coisa. Nós temos pequenas mãos que podem só, por exemplo, segurar um punhado de laranjas. Se eu te der uma dúzia, talvez eu me perca e, e fique muito mais preocupado em segurar para não deixar cair do que apreciar as laranjas, ou então acabam deixando cair e também por, essa, por esse excesso, talvez as deixe estragar nas próprias mãos. E dessa maneira, né, é melhor que a gente tenha um pouquinho e apreciar um punhadinho, pelo menos, daquilo que nos permite apreciar com carinho e atenção. E dessa maneira, vejam bem, aqui também nessa cerimônia, muita gente fala assim, olha, a parte central é aquela lá que o Senhor dedica lá para os antepassados, né? Com toda aquela cerimônia e tudo. Depois daí tem a a faixa de baixo, como assim, chama, as traduções, né? Certo? Ok, em parte é, na formalidade, é essa a parte central. Agora, se a gente for pensar bem, uh, quer dizer, sei lá, você dá um passo para trás e olha um pouquinho melhor o cenário, tem uma parte na liturgia que é logo depois dessa parte mais pomposa que ela tem uma parte que ela é assim traduzida mais ou menos assim ó oh, Buda sei e reconheço com minha humildade que o seu ensinamento é perfeito. Sei também que devemos nos esforçar, não? além de ser perfeito, devemos nos esforçar de seguir lá, empenhadamente. Por outro lado, sabemos ela é difícil de ser seguida. É, é perfeito, é difícil, né? Mas a gente tem que fazer o um esforço para segui-la. A mesma coisa ao contrário é assim, ó. Sabe que assim, depende da, de como a gente foi na escola, tem aquele jeito, né? Tem o pessoal frente e tem o pessoal do fundão, não tem? Não tem? Daí desse jeito, olha só, né? Esse aqui é um pouquinho mais do pessoal do fundão. Diz assim, olha, tirar nota 10, difícil, mas você vai ficar só obstinado em querer tirar uma nota boa. Se você souber onde é que é a nota de... É nota 5 ou nota 6 hoje? Como é que é hoje? 6. Hum? 6? Então tá. 6,5, vai. Né? 
É aquela linha, você sabe, você consegue enxergar onde é que não passa e onde é que passa. Né? E se você pisar nos seis e meio, você já passou de ano. Na tradição cristã, tem os dez mandamentos. Né? Na tradição budista também o equivalente que seria o, o, o que a gente chama de caminho óbvio. Das oito vias, das oito condutas, você tem uma lá, você fala assim, não é seis e meio, mas não está oito. Só aquela, né? você já tira a nota oito, que é o que? Resumidamente falando, é consistindo. A gente faz o empenho, o esforço de enxergar as coisas como elas são. Só esse é nota oito. Né? Passa de ano? Passa. Isso não quer dizer que você dispense os outros. Não. Mas estão lá. Né? Mas se você seguir aquele lá, nota oito você vai tirar e passa de ano. É um pouco isso. Né? Pega lá os dez mandamentos. Você faz os dez? Um? Certo? Mas daí você fala assim, só o, só o primeiro, o segundo, já, já são suficientes para tocar a vida para frente. É um pouco isso. Isso não quer dizer que você vai ignorar os oito. Né? mas que a gente respeite todos eles e a gente vá tocando dentro do que a gente chama. Se você ficasse só querendo tirar nota 10, o seu empenho é só querer tirar nota 10 e não Apreciar. de conviver harmonicamente levando em conta todos eles. Entende? Gozado, né? Toda a igreja tem isso, viu? Do pessoal que é, quer tirar nota 10. <risos> Mas não. Mas aquele, o mais ou menos é assim, seria assim. Uma boa a pessoa diz assim, não, mais ou menos. Você só não vai reprovar. Mas você vê onde é que tá, passa a nota de corte, mas também você fica lá onde passa de ano, mas também você não vai bagunçar o coreto. Você vai lá e fica amigo de todo mundo. Aí toca a vida. Tanto que existe um ideograma em japonês que a, a gente fala muito, muito das perfeições do máximo, do melhor. E tem a categoria de baixo, o bom. O bom dar o bom ensinamento. Não que o melhor ensinamento faz com que você despreze os outros. Não. Mas o bom ensinamento é aquilo que você toca todo mundo, todo mundo junto, né? O melhor para lá, tudo bem, né? Mas que você leva em conta o conjunto das coisas. Você que veio de longe, veio de Pará, né? Você fala assim, lá no Paraná, comi. Eu não sei se você é vegetariano ou não, mas comi. Chega lá, ó, oh, comi a melhor comida de Maringá. Tá? E o resto você desprezou? Você fala, não, o conjunto lá que você tem, não só comida lá, mas né, tem dia lá, mas tem dia que eu estou saudado da minha comida, né? Mas tem lá as minhas comidas, mas também tinha um outro lá, os punhadinhos. A boa companhia, a boa bebida, o, a, o bom tempo, né? Tudo isso é o conjunto que faz com que a sua estada no Paraná seja boa. Não é só não, você tem o conjunto. Por quê? Porque o ser humano, né? Ele, você tem que levar em conta 
é duro ser o melhor, mas você tem um empenho, usar, né? Mas também o conjunto é aqui, é o que é, é hoje está um pouco mais frio, mas tudo bem, e, e a gente vai tocando dentro do conjunto. É isso. A vida é assim. Então que a gente saiba, né? Aí, que a gente fala assim, ó, oh, dentro daquilo que a gente falou, olha, existe um ensinamento, existe a perfeição, mas também você fala assim, falta do jeito que você pode, sem se ficar, sem se ficar atrelado, obstinado, ou até preso à ideia de ter que ser perfeito. A imperfeição faz parte da nossa existência. Ninguém é perfeito. Né? E se você é perfeito, você vai estar desprezando a imperfeição dos outros? Que perfeição é essa? Cusado, né? Então, tá. Então, a gente vai tocando isso aí. Toca a vida da melhor maneira que a gente pode. Lá fora está uma situação difícil, sim, né? mas vai passar. Mas mesmo assim, que a gente também faça com que não fique mais difícil do que está. Né? É isso. Vamos tocar para frente e a gente vai vivendo da melhor maneira possível. Muito obrigado por estarem junto conosco. Né? Bem-vinda, boa passagem aqui no estado, né? E que a gente siga em paz no coração. Vamos orar juntos. Loxo de homem. Namo Amidabu, 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 Namo Amidabu,